자 이제 11번으로 넘어가 봅시다 11번 문제는요 이 교재를 모든 이에게 이용 가능하게 만드는 것이 내 꿈이다 This is my own story okay? This is what I want to tell you 어, 제가 이 스킬 그라마 교재를 쓰면서 만든 문장이에요 여러분 대한민국 국민 모두가 제 교재를 갖고 공부하는 그날까지 꿈으로 갖고 있겠습니다 꿈은 꿈이죠 <웃음> 자 그러나 어, 이루어질 수도 있겠죠 아무튼 이 교재를 모든 이에게 이용 가능하게 만드는 것이 내 꿈이다 여러분들이 이렇게 한글을 딱 보시면 상황인식 먼저 하시라고 그랬죠 앞에는 이제 제가 문법 제설 많이 한 거고 그림을 그려보시자 한마디로 뭐가 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 주어가 어디부터 어디까지야 어우 길어 한마디로 뭐야 아우 그거 내 꿈이야 그거 내 꿈이야 됐죠 그거 내 꿈이야 뭐가 내네 꿈이야 뭐가 교재가 모든 이가 이용 가능한 게 뭐가 만드는 게 그렇죠 그게 내 꿈이야. 뭐가 만드는 게. 뭘 만들어요? 뭘 만들어? 일단은 이 교재를 만들어야지. 그래야 뭐 이용 가능하든 말하든 할거 아니에요. 그죠? 그래서 그게 내 꿈이야. 뭐가 만드는 게. 뭘 만들어요? 이 교재를 만들어. 그럼 이 교재가 어떻게 되면 돼? 이제 이 코어로 뭐가 되면 돼요? 모든 이가 되면 안 되지. 이용 가능해야죠. 이용 가능한 거 우리 교재에 대해 써놨죠. available. 그죠? available. avail 이라는 단어가 동사예요 그래서 이게 이용하다 라는 뜻이야 우리말로 이용하다 use 랑 비슷하죠 근데 available 해가지고 able이 뒤에 붙으면요 able이 붙으면 able 자체가 뭐뭐할수 있는 이란 뜻이니까 이용 가능한 이란 뜻이에요 됐죠 이용할 수 있는 그 다음에 누구한테 이용 가능해 모든 이에게 이렇게 흘러간다 그래서 여러분들이 저랑 같이 공부하시면서는 일단 뭐가 돼야 돼야 그거 내 꿈이야 만드는 게이 교재를 이용 가능하게 누구한테? 모든 사람한테 이런 식으로 생각의 순서가 바뀌어 있어야 돼 지금쯤이면 이미 앞에서 여러분들이 공부한 게 거의 30시간 이상 공부했다고 그죠? 그럼 지금쯤에는 이거 바뀔 수 있어야 돼 그죠? 그리고 영어로 가는 거예요 자, It is my dream 시작 It is my dream 뭐가요? 시작 It is my dream to make 뭘 만들어야 될까? 시작 It is my dream to make this textbook 텍스트북이 교재죠 어, 교과서 이 교재 됐죠? 다시 한번 시작 It is my dream to make this textbook 이걸 어떻게 만들어요? 시작 It is my dream to make this textbook available 그죠? 이용 써먹을 수 있게 만드는 거예요 누구한테? 모든 이에게 그랬죠 모든 이는 everyone이고 에게는 뭘까? 에게는 시작 It is my dream to make this textbook available for everyone. 됐죠? 여기 에게를 요 to로 써도 된다는 거 이쯤 되면 아시겠죠? for는 뭐야? 모든 사람을 위하여 available 하게 만드는 거고. 괜찮죠? 그것도. to는 뭐예요? 모두 에게. 에게. 그죠? 화살표. 에게. 그래서 for to도 괜찮고. 그래서 두 가지 다 괜찮겠어요? 이번엔 to로 한번 해 볼까요? 시작. it is my dream to make 뭐를 my textbook 또는 this textbook 어떻게? available for a uh, to everyone 연결해서 시작 it is my dream to make this textbook available to everyone 이렇게 가시면 되겠습니다 됐죠 네 11번 이렇게 해봤고요 그 다음에 12번 넘어갑시다 12번 그 산만한 아그 영화의 산만한 구성은 그 영화를 훨씬 더 지루하게 만들었다 영화는 저도 영화를 되게 좋아해요 그래서 대학교 다닐 땐뭐 하루에 한 편씩 본것 같아 하루에 영화를 극장에서 네 편씩 본 적도 있어요 <웃음> 영화 감독 하고 싶었거든 사실은 예, 아무튼 에, 영화에서 제일 중요한 건 시나리오죠 구성 그죠 이, 이, 이야기가 좀 그렇, 그럴 듯 하지 않으면 재미없잖아요 아무리 거기다 뭐 특수효과를 막 집어넣는다 그래도 그죠 아무튼 그 영화의 산만한 구성은 그 영화를 훨씬 더 지루하게 만들었다 자 정리해 볼까요 뭐가 그 영화의 산만한 구성이 됐죠? 어떻게 했다고? 만들었다고 그죠? 만들었다 뭘 만들었을까? 그 영화를 만들었지 그 영화는 이 코로 뭐가 되면 돼요? 더 지루하면 되는 거야 더 지루한 거 형용사 맞죠? 우리 지루한 거 앞에서 조심해서 공부했었어요 지루한 거뭐 있었어? bore라는 동사를 갖고 만든다 그랬죠? boring이에요 아니면 bored예요 뭐가 답일까? 영화는 어때야 돼? boring 해줘야 돼 아니면 bored 해줘야 돼 그렇죠? boring 해야지 가해자가 돼야지 영화는 가해자야 피해자는 그 영화를 보고 지루해 있는 사람은 bored죠 오케이? 자 그렇게 정리해 두시고요 그 다음에 주어가 조금 기네 그죠? 왜 길어졌어요 이건? 이것도 나누면 되죠 그죠? 그 영화의 산만한 구성 그러면 은 이거를 어, 한마디로 하면 은 사실은 영화가 그렇다기보다는 산만한 구성 이렇게 가셔도 괜찮아요 한마디로 야그 산만한 거 그거 그 산만한 구성 
뭐의 산만한 구성이야? 두 마디로 그 영화의 산만한 구성 이렇게 나눠도 좋고요. 뭐 이거 한마디로 잡아하고 그 영화의 산만한 구성을 그대로 영어로 바꾸셔도 괜찮아요. 그래서 한마디로 그 영화의 산만한 구성 잡으셔도 되고 그 구성 그 산만한 구성 그 영화의 이렇게 두 마디로 나누셔도 괜찮겠죠. 자 어떻게 나왔는지 한번 봅시다. 잡았네요. 그죠? 시작 The movie's distracting plot. 그죠? 요거는 한마디로 잡은 거야. 우리말의 어순이 똑같으니까. 그러나 이걸 굳이 나누자고 하면은 시작 The distracting plot of the movie. 이렇게 바뀌시면 되고요. 교재에 제가 다 써놨죠. plot이나 뭐 distracting. 요게 distract라는 단어도 좀 정리해봅시다. 여러분 distract라는 말이요. 무슨 뜻이냐면은 어, dis라는 말은 좋은 거 아니죠. 그죠? dis 해버린다 그러잖아요. 그죠? 좋은 게 아니에요. 그래서 track해서 벗어나게 만드는 거야. 그래서 뭔가 이렇게 끈을 잡고 있는 거이 track라는 말이 원래 끌어당기다야. attract라는 말 아시죠? attract. 요거는 attract 그러면은 뭐 a 요거 추가된 거는 별큰 뜻이 없거든요. 그래서 attract라는 말이 끌어당기다란 말이에요. 그래서 attractive. attractive라는 말은 끌어당기는 이런 형용사가 되겠죠. 그래서 끌어 사람이 참 끌어당기는 맛이 있는 이런 말 하지 않아. 그게 매력적인 이라는 뜻이 되는 거예요. 그래서 attract라는 말에서 attractive, 매력적인 또는 끌어당기는. 그 다음에 attraction이라는 말도 있죠. 이거는 당연히 뭐겠어? 끌어당김이라는 명사가 되겠지, 그죠? 션으로 끝났으니까. 그래서 얘는요, 매력이라는 뜻도 있지만 뭐가 있어요? 또 인력이라는 뜻이 있어. 다리 지구를 끌어, 그래서 만유 인력 있잖아. 그 어트랙션이에요, 오케이? 그래서 여러분들이 어트랙트라는 말의 뜻을 원래 알고 계시면 좋죠. 그러니까 매력적이라는 말이 왜 나온 거냐? 끌어당긴단 말이에요, 그죠? 근데 디스트랙트란 말하면 그걸 끊어버린다는 얘기야. 뭔가 끈끈한 거를 잘라버리는 거예요. 그래서 어, 뭐냐면 여러분이 영화에 몰입돼 있잖아. 끈끈하게 이렇게 그래서 서로 영화와 여러분을 서로 끌어당기고 있는데 그걸 잘라버려. 디스트랙트예요. 이해되죠? 그러면 뭐야? 산만해지는 거지. 정신의 끈을 놔버리는 거예요. 정신의 끈을 놔버리는 거예요. 디스트랙트예요. 그러면 여기에 왜 ing를 썼어? 뭐가 디스트랙팅하다는 거야? 플라시죠. 이, 이 구성이 구성이 자기가 남을 그렇게 디스트랙트하게 만드는 거예요? 아니면 구성 자체가 당하는 거야? 얘는 가해자야? 피해자야? 가해자잖아. 그래서 ING 붙은 거라고. 그럼 사람들은 어떻게 된 거예요? 나는 디스트랙트 당한 피해자죠. 그래서 I was distracted 이렇게 가겠죠. 나 되게 그때 산만했었어. 산만하다는 말은 없어요. 산만하게 만들다 그랬지. 사람의 감정을 나타내고 기분을 나타내는 거니까. 맞죠? 그래서 I am distracted. 난 지금 distract 당했어. 너가 나를 distract 했어. 나 지금 산만해. 이런 표현이 된다. 그죠? 기억해 두시고요. 자, 그래서 아무튼 주어는 the movie's distracting plot 까지를 지금 주어로 잡았어요. 그 다음에 그것이 만들었다니까 과거죠? 과거. 시작. the movie's distracting plot made. 누굴 만들었을까요? 그 영화를 한마디로 하면은 이수로 써도 되겠지. 그걸 만들었어요. 이수는 뭐 이거라고 아, 무비라고 우리가 추론할 수는 있겠죠. 그죠? 여기서는 더 무비라고 다, 다 써준 거예요. 한마디로 it, 두 마디로 the movie. 시작. The movie's distracting plot made the movie. 그 무비는 이코로 뭐가 되면 돼? 더 훨씬 더 지루하면 돼요. 훨씬 더가 영어로 뭐였지? 훨씬 더 much more, much more. even more 뭐 이런 여러 가지 있지만 주로 much more 많이 쓴다고 했죠. 그 다음에 지루한 거 여기는 뭘 쓴다고 했어요? boring 됐죠? 자 처음부터 갑시다. 시작 the movies distract 하고 있는 distracting plot 어쨌다고? made the movie 어떻게? much more boring 그죠? 이것도 가해자야. 이게 전부 다 가해자야. 플랫도 가해자고 그죠? 예, 뭐 사람을 전부 다 그렇게 만드는 거니까 자 이렇게 해서 ing가 막 쓰이는 그 했고요. 여기서는 이제 요 boring 여기 이제 형용사 목적 보로 들어가겠죠. 다시 한번 해봅시다. 시작 the distracting plot of the movie 좀 늘려서요. 다시 한번 시작 the distracting plot of the movie made the movie much more boring 이렇게 해서 완성하시면 되겠어요. 자, 12번까지 해봤어요. 아, 그 다음에 또한 어, 문제만 더 하고 다음 파일로 넘길게요. 14번 요거는요. 여러분들 별표 좀 쳐놓으세요. 아마도 이저 어, 이저 주격 어, 아저 저 목적보 이 형용사 목적보 파트에서 아마 가장 중요한 문제이지 않나 싶어요. 자 옆에 한번 봅시다. 나는 항상 우리 부모님들이 실망하게 해왔어요. 이거 뭐 말이 왜 이래요, 선생님? 그냥 부모님을 실망시켰어요. 이러면 안 되나요? 되죠, 되죠. 네. 
근데 이 말을 좀 이렇게 바꿔 본 거야. 왜냐면 오형식으로 좀 알려드리고 싶어서. 근데 좀 바꿔 봅시다. 이 말은 뭐랑 같은 말이야? 실망시켰어요. 이렇게 바꾸면 좀 편하죠? 우리 부모님을 실망시켜 왔어요. 그죠? 자, 실망시키다 아까 뭐였지? Disappoint. Disappoint는 뭐야? 자기가 실망하는 게 아니라 남을 실망하게 만드는 거라 그랬어요. 그러면 내가 나쁜 짓을 한 거지. 그죠? 내가 나쁜 짓한 거야. 그래서 I를 주어로 하면은요. 나쁜 짓을 했어요. 그러면 this appoint라는 단어를 동사로 그대로 쓰면 되겠죠? disappoint인데 과거니까 ed가 붙어요. 그런데 해왔다 그랬어. 그 얘기는 뭐예요? 옛날에도 그랬고 지금도 그렇고 두 가지를 한꺼번에 표현할 때뭘 쓴다 시제를 현재 완료 쓴다. 그래서요. I have disappointed 이렇게 쓰시면 나는 옛날에도 그랬고 지금도 실망시켜 왔어요. 됐죠? 그럼 뒤에 뭐가 궁금해? 누굴 실망시켜 왔을까? 그래서요. 우리 부모님들이니까 our, my, our 하면 안 되죠. my죠. my parents. our 하면은요. 여러분하고 저하고 같은 형제 자매가 돼야 돼. 그래야 우리 부모님이 되지. 그죠? 우리, 내 부모님은 여러분 부모님이 아니잖아. 그래서 그런 경우에는 구분해야 되니까 my parents 해야 돼요. my parents. 그죠? 그 다음에 항상 뭐 all the time 이런 것도 붙이면 되는데 이렇게 쓰시면요. 주어고 얘가 동사죠? 그러면 목적어로 이렇게 나와서 이건 삼형식이야. 삼형식. 오형식 아니죠? 그래서 이 표현도 괜찮아요. 그런데 이거를 오형식으로 이상하게 쓴다고 미국 애들이. 오형식으로 어떻게 쓰느냐 면 나는 우리 부모님들을 시켰어요. 이렇게 가요. 시키다는 영어로 뭐지? make, have, let. 그죠? 이런 사역동사들 쓸 거야. 만들었단 얘기야. 누구를 만들어요? 우리 부모님을 만들었어. 부모님이 어떻게 되면 돼? 실망하시면 되죠. 당하면 되는 거야. 오케이? 그런 오형식으로 흘러갈 수 있어요. 그러니까 이런 시츄에이션을 이렇게 내가 그렇게 했어. 누구를 부모님을 이렇게 해도 되지만 내가 만들었어. 우리 부모님을 어떻게? 어, 실망하시게. 이렇게 해서 네 단계로 갈 수도 있다. 이런 말이에요. 5형식도 되고 이렇게 3형식도 되고 그럼 이제 5형식으로 가봅시다. 나는 I, 그죠? 여태까지 그렇게 만들어 왔어요. 만들어 왔어요. 옛날에도 만들었고 지금도 만드는 거니까 어떻게 가야 돼요? I have made 그죠? 만들었다, 시켰다 사역동사니까 made를 씁시다. 그죠? PP형이에요. made 누구를 만들었어요? My parents My parents를 만들었어요. 그리고 목적어가 우리 부모님을 아니 내가 부모님을 만들 수는 없잖아 부모님이 나를 만들었지 그래서 이거는 뭔가 부족하죠 그래서 위에다 보충을 해줘야 돼 부모님 이코어로 뭐가 되면 돼요? 실망하시면 되죠 부모님은 가해자야 피해자야 피해자야 그래서 디스어포인트의 피해자이기 때문에 디스어포인티드 이런 식으로 들어가는 게 오형식이에요 요 문장하고 요 문장하고 좀 구분되시겠어요? 이거는 주어 동사 뒤에 그냥 목적어 나와서 부모님을 이렇게 했다 이런 표현이고 요거는 나는 만들어 왔어요 누구를 우리 부모님을 어떻게 실망하시게 그래서 단계가 이게 좀더 많죠 주어 동사 목적어 목적 보호 요거는 주어 동사 목적어 끝 그래서 두 가지가 결론적으로 같은 말이지만 이렇게 형식을 다르게 표현할 수가 있다 이런 얘기예요 오케이 자 그렇게 해서 한번 두 가지 한번 읽어 볼게요 시작 I have disappointed 누구를 My parents. 시작. I have disappointed my parents. 그 다음에 나는 만들어 왔어요. 시작. I have made 누구를? My parents. 어떻게? Disappointed. 이런 식으로 두 가지 문장이 가능하다. 됐죠? 여기서 끝내면 박기본 쌤이 아니지. 그죠? 제가 무슨 질문 할것 같아? 제가 무슨 질문 할것 같아요? 맞춤은 천재. 맞추신 분은 댓글 좀 달아주세요. 나 선생님 그거 맞췄어요. 이렇게 해야지. 어, 이게 무조 이신전심 되는 거 아니야. 그죠? 무슨 질문 할것 같아요? 아니, 왜 똑같은 말을 두 가지로 할까? 이거 궁금해 하셔야죠. 아니, 왜 이렇게도 얘기하고 이렇게도 얘기하고 둘다 되는데 왜 완전 똑같은 걸까요? 아니, 똑같으면 왜두 가지가 있겠어? 다른 게 있으니까 말이 다른 거지. 원칙이잖아. 그렇죠? 어? 제가 항상 그랬잖아. A라고 써놨으면 그냥 걔는 A야. A가 딱 B가 될 수도 있고 C가 될 수도 있고 이러면 안 돼. 맞죠? 그 다음에 A와 B가 있으면 두 가지는 다른 거지. 그죠? 그걸 어떻게 갖다 그래. 비슷한 거죠. 비슷하지만 분명히 다른 구석이 있을 것이다. 됐죠? 자, 그러면 어디가 다른지를 한번 생각해 봅시다. 이거는요. 내가 만들었다는 얘기야. 한마디로 잡아야 돼. 내가 실망시켰어. 누구를? 부모님을. 내가 실망시킨 거야. 뭔가 
고의성이 좀 있어 보이죠? 고의성이 있어 보여. 오케이? 내가 그 디스포인트 한 거야. 근데 여러분 생각해 보세요. 부모님들을 실망시키죠. 우리가 많이 실망, 저도 많이 실망시켜 드리고, 어, 아버지, 어머니 마음을 아프게 한 적이 많죠. 그런데 의도적으로 그러진 않잖아. 그죠? 뭔가 그냥 하면 좀 그게 좀 말이 안 되는 거야. 예를 들어서 내가 어떤 사람을 의도를 갖고 죽일 수도 있고, 그죠? 미필적 고의라 그래갖고 어떻게 하다 보니 그 사람이 죽을 수 있어. 이건 분명히 다른 거라고 엄청난 차이야. 내가 부모님을 의도적으로 실망시킨 거하고 살다가 보니 부모님이 실망하시네. 나 어떡하지? 이거하고는 분명히 다를 수 있단 말이에요. 그래서 위에 거는요. 분명히 의도를 갖고 내가 실망시켰다는 표현으로 이해해 두시면 돼요. I killed him. 됐죠? I killed him. 내가 죽였어. 의도를 갖고 죽였다는 얘기야. 누구를? 그 남자를. 근데 이거는 뭐예요? 메이크를 써버리면 사실은 메이크는 만들었다는 얘기니까 이것도 의도성이 상당히 들어가 있다. 그래서 정답에 보시면 메이크라고 제가 안 해놨어요. 크게 잘못된 건 아니지만 이 뉘앙스는 뭐냐면 자식이 어느 자식이 일부러 그러냐고 그래서 메이크를 쓰는 것보다는 같은 사역동사인 let이나 have를 쓰시면 좋다. 근데 여기 이제 과거가 과거 완료니까 head를 써야 되겠네. 좀 어렵죠 여러분? 좀 어렵지만 보세요. I have made는 내가 의도를 갖고 이렇게 만들었다는 얘기야. 그래서 이것도 make보다는 make는 이쪽에 가깝고요. make보다는 다른 사역동사를 한번 고려해보자 이런 얘기예요. 만든 건 만든 거니까 시킨 건 시킨 거니까 그죠? make는요. 엄마 아빠 실망하세요. 내가 그렇게 만들 거예요. <웃음> 근데 lesson 뜻이 뭐죠? lesson let me let me introduce myself let me go lesson 뭐예요? 날 가게 만들어라가 아니라 뭐야? 허락해 주세요. 좀 하게 해 주세요. 이런 느낌이잖아. 그러니까 I have let. let은 똑같아요. let, let, let. 과거 완료도 let이야. 똑같아. have pp. 여태까지 그렇게 만들어 왔다. I have made. 그렇게 허락해 왔다. I have let. 이렇게 들어가요. 근데 let을 쓰게 돼도 의미가 좀 이상한 거야. 엄마, 아빠 제가 허락해 드릴게요. 실망하셔도 돼요. 이상하잖아. 그래서 let도 사실상 문법적으로 아무 이상이 없지만 의미상 맞지 않는 거예요. 의미상 맞지 않는 거지. 부모님 실망하시려면 하세요. I have let my parents go. 이건 뭐야? I have let my parents go는 부모님 가시려면 가세요. 가셔도 돼요. 그건 괜찮지만 I have let my parents disappointed. 부모님 실망하시려면 실망하세요. 이건 좀 네? 그래서 같은 사역동사지만 이두 가지 좀 그렇고요. 이 have란 동, 동사가 사역동사로 들어가 있다고. 그래서 이 부분이 굉장히 어려운 부분에 제가 설명을 드리는 거예요. 정답은 I have had my parents disappointed가 정답이에요. 그래서 정답을 보면서 조금 더 설명을 합시다. 나는 만들어 왔어요라는 표현으로요. 사역 동사를 make를 안 쓰고요. 여기는 have를 썼어. I have had. 따라해서 I have had. 그죠? let을 써 볼까요? I have let. make 써 볼까요? I have made. 세 가지인데 그 중에서 굳이 had를 썼다고. 자, 요건 좀 이따 보고요. 누구를 그렇게 만들어 왔을까? My parents를. 어떻게? 부모님이 뭐 하면 돼요? 당해야죠. 실망 당해야 돼. Disappointed. 그 다음에 항상이란 말 있죠? All the time. 이렇게 해서 들어갔다. 그리고 이때 all the time을 한 단어로 always를 줄여갖고 이렇게 만들어 왔다. 항상 만들어 왔다. 항상 만들어 왔다. 그죠? 그래서 I have always had My parents disappointed 라고 짧게 쓰셔도 괜찮아요. 아무튼 그렇고 지금부터는 제가 왜 make나 let 말고 head를 쓰는 게더 정답이냐를 설명을 드릴게요. 여러분 have 동사라는 게 도대체 뭐야? 라는 걸 have 동사라는 게 도대체 뭐야? 라는 걸 제가 조만간에 영어의 비밀방에 올려드려서 더 자세히 공부하실 거예요. 그걸 먼저 보고 오신 분은 아마 지금도 이해가 빠를 거라고. have 동사라는 뜻이 뭐가 있어요? 가지고 있다. 한국 사람들이 가지고 있다라고 많이 알고 있지만 그렇지 않다라는 게 충격적이죠. 해부 동사는 갖고 있다라는 뜻이 아니에요. 미국 사람들의 해부는 그 뜻이 아니라고. 왜냐하면 갖고 있다라는 뜻은 뭐가 있느냐면은 possess. <웃음> possess는 뜻이 뭐예요? 소유하다, 갖고 있다. 이 possess야. 또는 own. 이거는 소유권을 가지고 있다. 내 거야. 갖고 있다는 얘기야. 해부는 갖고 있다라는 뜻이 아니라고. 선생님 그러면 I have money는 뭐죠? I have money는? I have money는? 나돈 갖고 있다 아닌가요? 아니라고. 오케이? 왜 그러냐면 I have money. 나돈 있어요지? 있어요. 지금 갖고 있는 거야? 내가 지금 갖고 있는 거야? 아니지. 
은행이 갖고 있지. 그거를 편안하게 그냥 돈 있어요 라고 얘기를 하지 돈 갖고 있어요 라고 하지만 지금 없잖아 그래 따라서 I have no money 라고 안 하는 거예요 지금 돈 없다는 얘기는 오케이? Okay? I have no money with me 그래죠 내 옆에 지금 없다 이런 얘기고 그러다 보니까 여러분들 해부동사에 대해 제대로 알고 계셔야 돼 해부동사는요 이 뜻이 뭐예요 그냥 있다야 있다 있다 가지고 있다로 해석이 될 때도 있고 있다로 해석이 될 때도 있어요. 이두 가지를 한꺼번에 이야기한 게 해부도 해부라고. 예를 들어 가지고요. 예를 들어서 I have money 그랬을 때는 뭐가 더 편한 거야? I have money. 난돈 갖고 있다. 이게 편하죠. 그러나 I have a sister 할 때는 I have a sister 할 때는 나 누나 하나 갖고 있는 거야? 누나가 내 소유야? 누나 옆에 찾아보면 주머니에서 나와요? 아니라는 거 아시겠죠? 그때는 뭐라 그래? 누나가 있어요. 그러죠. 있다. 오케이? Okay? 그게 지금 뭐냐? 해부 동사는 한마디로 얘기를 하면, 오케이? Okay? 나와 함께 있다. 함께 있다를 줄여서 해부라고 표현한다. I have는 내가 가지고 있다지만 사실은 나와 함께 있다라고 표현하는 거예요. 오케이? Okay? 네. 그래서 해부 동사를 그냥 소유 이렇게 보시면 안 된다. 그냥 옆에 있는 거야. 옆에 있어요. I have some problem. I have some problem. 그 얘기는 problem이 있어요. 나랑 같이 있는 거야. 이해되시죠? 아, 그래서 I have a sister는 뭐야? 내가 누나를 갖고 있다가 아니라 누나가 나랑 있는 거야. 우리 집에 가면 누나가 있어. 나랑 같이 있는 거. 나랑 관련돼서 있는 거죠. 그래서 해부는 나와 관련돼서 있는 존재한다. 이 뜻이라고. 자, 그렇게 해서 해부를 정리해 두세요. 그 다음에 영어의 비밀에 좀더 자세히 설명할 거라고. 그죠? 따라서 왜 여기에 해부를 썼느냐? 시키다라는 뜻이요. 거의 없다고 이건. 부모님 실망하세요. 하셔야 됩니다. 이건 아니잖아. 그냥 부모님은 옆에 있는 거지. 똑같은 거야. 따라서 영어는 앞에서부터 해석한다 그랬기 때문에요. 영어는 앞에서부터 해석한다 그랬기 때문에 여기까지만 봐도 이 해부는 똑같이 느껴져야 돼. 뭐랑? 그냥 가지고 있다라고 해석이 되는 해부랑. 그러면 뒤에 어떤 게 나오는지를 이렇게 보면 아 이게 오형식이니까 이게 사역동사구나 알수 있겠지만 여기까지만 보고 이게 사역동사인지 알수 있어요 없어요 어떻게 알아 뒤에 있는 걸 보고 그러니까 해부동사는 가지고 있다는 뜻도 있고 시키다라는 뜻도 있고 그죠 있다라는 뜻도 있고 이렇게 외우고 있으면 안 된다는 얘기야 해부는 하나라고 하나 항상 얘기하잖아 똑같이 해부라고 써놓고 다른 뜻이라고 하지 말자 그러면 그 다른 뜻이 어, 어떻게 나오게 됐는지는 해부가 세 가지 뜻으로 쓰일 수 있도록 그, 그죠? 나누어져 내려오게 된그 근원적인 뜻을 우리가 이해하자. 제가 그렇게 얘기했잖아요. 해부를 그래서 한마디로 뭐라 그러느냐? 옆에 있는 거예요. 옆에 있으면 내가 갖고 있는 거가 될 수도 있고요. 그렇죠? 어. 그 다음에 그냥 있는 거가 될 수도 있다. 그 다음에 사역동사로 된 것도 시키다라는 뜻은 아니고 그냥 갖고 있다야. 됐죠? 자, 그러면 왜 갖고 있는 갖고 있는 게 아니라 이제 갖고 있는 게 아니라 그 옆에 있는 거죠. 그러니까 부모님이 실망하시는데 나는 그냥 그걸 어떻게 내가 강제로 어떤 의도적으로 시키는 게 아니라 부모님은 실망하실 수밖에 없는 거야. 난 어쩔 수가 없었어. 그냥 옆에 그러고 계시는 거예요. 그런 느낌을 여기서 표현하는 거다. 이해되십니까? 여기에 머니가 와도 똑같은 거예요. 나는 돈을 시켰다라고 해석하면 안 되지. 그냥 돈이 그냥 옆에 있었던 거야. I have had money. 돈이 계속 있었네. I have had my parents. 부모님이 계속 옆에 계셨네. 똑같은 거예요. 사역 동사고 이게 머니가 목적으로 오면은 이게 저어 가지고 있다는 뜻이고 이렇게 바뀌는 게 아니란 말이에요. 미국의 미국인들의 어떤 예, 한마디로 어 의식을 좀 여러분들이 이해를 하셔야 돼요. 조금 이해하기 힘들죠. 그죠? 근데 이거 여러분들이 고민해 보시란 말이에요. 됐죠? 그래서 내 옆에 그냥 부모님들이 쭉 있어 온 거야. 오케이? 그러니까 굳이 시키고 내가 의도적으로 그렇게 하고 했던 건 아니야. 부모님을 계속 옆에다 뒀던 거죠. 근데 부모님이 어떻게 된 상태야? 실망 당한 상태죠. 그래서 I have had my parents disappointed 이렇게 들어가고 all the time까지 붙여서 문장이 완성이 됐던 거예요. 따라서 여러분은 사, 어, 간단하게 정리를 하면 사역 동사에는 make, let, have가 있는데 의도적으로 내가 만들다 시켜 너 이마 가 임마 그럴 때는 make를 쓰는 거야. 오케이? 예를 들어서 He made me, he made me go. 그래서 하나 써둘게요. He made me go. 이러면 그가 나를 만들었어요. 뭐, 나는 뭐 하는 거야? 가는 거지. 이건 강제야. 뭐, 가 임마. 이렇게 돼요. 그 다음에 He let me go 하게 되면 뭐겠어? 조금 약해서 어, 가도 돼. 허락하는 거야. 야, 가려면 가. 
다르죠, 그죠? 여기에 he had me go는 뭐가 될까요? 이거는 그냥 he had me. 그가 날 갖고 있었다는 얘기가 아니라 그 옆에 내가 있었던 거야. 그리고 나는 갔던 거죠. 그럼 걔는 의도적이야, 아니야? 아닌 거죠. 그냥 걔가 나 옆에서 이렇게 봤는데, 어? 얘가 가네? 이런 상황인 거예요. 이해 되죠? 의도성이 없다, 이런 말. 그래서 요세 가지 예문을 갖고 아마 좀 이해를 하시면 좀 편할 거다. 그죠? I have let my parents disappointed 하면은 실망하시려면 하세요. 됐죠? I have had my parents disappointed. 어, 어, 부모님 있네? 어, 부모님 실망하셨네? 어, 옆에 계셨었네? 다른 거예요. 자, 그래서 have 동사를 썼다 하는 거를 여러분 알아두시고요. 이 사역 동사 부분도 이 have라는 거를 이해해야 정확하게 이해할 수 있기 때문에 제가 좀 장시간을 들여서 설명을 드렸어요. 그리고 이 설명은 대한민국에서 저만 하는 거기 때문에 여러분들이 잘 들어보시고 마음속으로 정리를 해 두시면 좋겠어요. 오케이? 좀 이해가 안 되시는 분 있으면 제가 그 댓글 달아 주시면 제가 좀좀더 어, 강의를 좀더 진행을 하도록 할게요. 아무튼 자, 이 have 동사가 도대체 뭐야라는 거에서 좀더 보충 설명을 들으시면 더 좋을 것 같아요. 영어의 비밀방으로 가셔서 아마 들어보시면 될것 같아요. 오케이? 이제 마지막 하나, 파일 남았어요.